আল্লাহর পয়গম্বর দ্বীনের দাওয়াত দিতে লাগলেন আল্লাহর কাছে ডাক দিয়া বললেন আল্লাহ তাআলা আমার জানা মতে মক্কার মধ্যে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে দুইজন লিডার আছে মক্কার মানুষ তাদেরকে ভয় পায় তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহস রাখে না তাদের যেমন প্রভাব আছে পরিবারের ক্ষমতা আছে চোর ডাকাত বদমাইশেরাও তাদেরকে ভয় পায় আল্লাহ তালা এরা সমাজের ভালো মানুষ না এরা তো রাস্তবেলা রাত্রবেলা দস্যুর কাজ করে মানুষকে আঘাত করে নিরিমভাবে পিটায় মানুষের সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলে তাদের উপরে আরবের জমিনে কথা বলবার কেউ নাই আল্লাহ তালা এই দুজনের নাম তো আমর একজনের নাম হলো অমর ইবদুল খাত্তব আর একজনের নাম অমর ইবদুল হিসাম আয় আল্লাহ একজন তো হিসামের ছেলে অমর আর একজন খাত্তাবের ছেলে অমর আয় আল্লাহ তালা এরা মক্কায় আইন প্রণয়ন করে এরাই সংবিধান রচনা করে এরা আইন কার্যকর করে মক্কার যুবকেরা মক্কার নারী পুরুষের এদেরই পিছনে পিছনে গড়ে এই দুইজনের একজনকে আমি দুইজন অমর তোমার কাছে চাইলাম না আল্লাহ তালা মক্কার বরবর জাতিকে গোটা দুনিয়ার মানুষকে দিনের পথে নিয়ে আসবার জন্য ইসলামের পথে নিয়ে আসবার জন্য কোরআনের পথে নিয়ে আসবার জন্য সঠিক পথে নিয়ে আসবার জন্য দুইজন অমরের প্রয়োজন নাই আল্লাহ তালা তুমি যদি একজন অমরকে কবুল করে নাও আমার বিশ্বাস একজন অমরের মাধ্যমে এই জমিনে দিন জিন্দা হয়ে যাবে কনস प्रयोजन पड़े ना एक अमर हम चलो एक जन अमर मध्यम समाज प्रतिष्ठा हो जाए आज आल्लाल्ला তুমি বলেছ এই জমিনে আর কোনোদিন নবী দিবা না আমরাও তোমার কাছে নবী চাই না কিন্তু এই গোটা বিশ্বের নিপীড়িত মুসলমানদের পক্ষে গোটা বিশ্বের নিপীড়িত মজলুম মানুষের পক্ষে একটা অমরই কণ্ঠ সুরের দরকার এমন একজন মানুষকে অমর বানাইয়া পাঠাইয়া দাও যে বাইতুল মোকাবাস থেকে যে মদিনা থেকে আওয়াজ করবে যে দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আল্লাহ আকবারের ধনি দিবে মুসলমানরা দাঁড়িয়ে যাবে কাফেরা কথা বলবার সাহস থাকবে না ঠিক কিনা বলেন शक्ति मानुषर का दिन दावत मानस पीछे तक देखे तो नेता नाई पावरफुल व्यक्ति नाई যদি থাকতো কারো ক্ষমতা থাকতো না আমাকে কিছু বলার আমার বন্ধুগণ কথা বুঝেন আল্লাহ রসুল জুমাবার রাত্রে আল্লাহকে বলতেছেন জুমাবার রাত্রে কারণ জুমাবার রাত্রে দোয়া কবুল হয় জুমার দিনে এক টাইমে দোয়া কবুল হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আল্লাহর পয়ে গাম্বর হাত উঠাইয়া দোয়া করতে লাগলেন দোয়া অমর থেকে আহা দিল অমর আইন দুজন অমর থেকে একজন অমরকে হিদায়ত দান করো আল্লাহ মাহদি আল্লাহ হিদায়ত দান করো দোয়া করে দিলেন আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী দোয়া করলেন এদিকে মক্কার সকল লিডারের একত্রিত হয়েছে কাবা চত্বরে বসেছে সকল কাফের বেইমানেরা বসেছে কেমনে বিশ্বনবীকে হত্যা করা যায় রেসুল দোয়া করে দিলেন লম্বা কথা সংক্ষেপ করে বলি আল্লাহর পয়গাম্বর যখন দোয়া করে দিলেন দোয়া তো হয়ে গেল রসুল পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নিজে দোয়া করলেন আমার বন্ধুগান প্রভাব কেমন দেখেন আল্লাহ বলছেন কোরআনে করিমের ভিতরে অন্ধকার থেকে আলোর উপতে নিয়ে আসতে পারে আল কোরআন 
কাফেররা বসে বসে মাঝে মাঝে পরামর্শ করে একদিন আবু জাহাল যার নাম আবু জাহাল তো তার নাম না তার উপাধি হলো আবু জাহাল তার নাম আমর ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে ইসলাম তার নাম দিয়েছে মূর্খদের বাবা সে ছিল আবুল হ্যাকাম হ্যাকমতের বাবা তার হ্যাকমত ছিল জ্ঞান বুদ্ধি ছিল দেখবেন পাড়া মহল্লায় এমন কিছু মুরব্বী আছে যার গড়ে ঠেকা নাই যার গড়ে খাবার নাই কিন্তু এমন পেস বুদ্ধি জানে বহু টাকাওয়ালারে পিছনে পিছনে ঘোরা ঠিক কেনা বলেন তা আবু জাহিল্লে ওইটা এমনই আবুল হ্যাকাম হ্যাকমতের বাবা বুদ্ধির সাগর ছিল আল্লাহ বলছেন শয়তান তোর নাম দিছি আবু জাহাল তুই মূর্খদের বাবা তোর কাছে দিন নাই তারা বসে বসে পরামর্শ করতেছে রসুলকে কেমনে মারা যায় তো লম্বা কথা আবু জাহাল বলছে আমি জানি আমার ছাড়া এই কাজ কেউ করতে পারবে না আমার এত বড় পাওয়ার ভুল কোথাও যদি দাঁড়িয়ে তরবারি খুলে তো না মারা পর্যন্ত তরবারি আর ঢুকায় না কুসব মুক্ত করে কুসবদ্ধ করে না আমার ছাড়া এই কাজ কেউ করতে পারবে না কারণ দুই দোস্ত এক নাম তো দোস্ত থ্যাংক ইউ তুমি যাকে মারবার কথা বলছো ওটা তো ওয়ান টুর ব্যাপার মোহাম্মদকে মারা কোনো সাবজেক্ট হলো কিন্তু মারব পরে আগে একটু ট্রাই করে দেখি ও কি বলে শুনিও কি ওয়াস করে পাবলিককে কি বুঝায় একটু দেখি না এরপরে কেমনে সাইজ করা যায় দেখব আল্লাহ বলছেন আবু জাল তোমরা কৌশল করেছ অমরের মাধ্যমে আমার রসুলকে আঘাত করে দিনকে মুছে দিবে আর আমি আল্লাহ তোদের সঙ্গে কৌশল করলাম আমি এই অমরের মাধ্যমে জমিনে দিন চিন্তা করে দেব পরামর্শ করো কৌশল করো দিন মুছে দেবে অমরের মাধ্যমে আমি আল্লাহ এখনো আছি আমি আল্লাহর কৌশল আর বড় তোমাদের কৌশল আমি আল্লাহর কৌশলের সামনে দাঁড়াতে পারবে না কোন সোহান আল্লাহ চলতে লাগলো কৌশল চলতেছে আমার বন্ধুগণ কিছুদিন চলে গেছে তো আবু জাহ আমার কে বলল দোস্ত তোকে যে বলছিলাম মোহাম্মদের কথা কোনো খবর টবর নিছিস কই তাকে কি কাজ করে দোস্ত সময় পাই না তো একটু দেখতেছি ও কোথায় যায় আজকে শুনছি ও কাবা চত্বরে নাকি এসে গোপনে গোপনে সলাদ পড়ে যায় আমি একটু খবর নিব কি পড়ে কি করতে চায় একদিন সুযোগ বুঝে সাইজ করব ও ঠিক আছে আমার বন্ধুগণ এক পর্যায়ে আমার এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম কাবা চত্বরে একদিন সলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন অন্ধরক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্র রসুল সলাত পড়তেছেন একা একা সলাত পড়তেছেন আর তেলাবাদ করতেছেন একটু জুরে আওয়াজ করে আমার পিছন দিকে এসেছে আমার ভালো করে জানে আমার রসুল কোন স্কুলে পড়েন নাই মাদ্রাসায় পড়েন নাই আমার যখন এসেছে আমার আমি জানলেন না কে এসেছে তিনি সলাতের মধ্যে উনত্রিশ নম্বর পারা উনসত্তর নম্বর সোরা সোরা আল হাক্কা নামাজের ভিতরে তেলাবাদ করতেছিলেন আল হাক্কা মাল হাক্কা ও মা আদরা কামাল হাক্কা মিলানো মিলানো আয়াত আল্লাহর রসুল যখন পড়তেছেন আমার পিছন দিকে চিন্তা করে হারে এই লোকটা তো কোনোদিন কোনো প্রতিষ্ঠানে যায় নাই কিন্তু এত সুন্দর করে পড়ে কেমনে এত সুন্দর তার কথাগুলা মিলানো মিলানো বুঝলাম না এই লোকটা কোনো স্কুলে গেল না মাদ্রাসায় গেল না এগুলো কোথায় পেল নিশ্চিত সে বানিয়ে বানিয়ে বলতেছে কারো কাজ থেকে শিখেছে বানিয়ে বানিয়ে বলতেছে এমন সময় আমার নবী পড়লেন একজন সম্মানিত ফেরেস্তা 
সম্মানিত ব্যক্তির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করেছে এটা কারো বানানো নয় আমার পিছনে পিছনে হাতে আর চিন্তা করে হারিফ আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এ কোরআন কে দিল কোথায় পেল কেমনে পেল সে তো কোনো কোনো জায়গায় পড়ে নাই সে সলাতের ভিতরে কথাগুলো বলতেছে এটা দুনিয়ার কোনো মানুষের কিতাব নয় দুনিয়ার পাবলিক এনে দেয় নাই সম্মানিত ফেরেস্তা সম্মানিত ব্যক্তির কাছে নিয়ে এসেছেন সম্মানিত ব্যক্তি এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন কি বলতে চায় আবার পড়ে তো পড়ে বুঝতে পেরেছি মোহাম্মদ মির্গাত কবি হয়ে গিয়েছে কোন কবিতা আবৃত্তি করতেছে কারো কাছে কবিতা শিখেছে আল্লাহ রসুল সলাতের ভিতরে পড়তে লাগলেন मानस मन करते मिलानो देखे देखे कविता आबृत्ति हम कविता क्यों शिक्षा दिए ना ना এটা কোনো কবির কথা নয় দুনিয়ার কম মানুষই এটা বিশ্বাস করে এটা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কেউ বুঝতে পারে না এখন চিন্তা করে কি রে আমি আগে চিন্তা করলাম এটা কুত থেকে পাইল এখন দেখা যায় বলল নামাজের ভিতরে পড়তেছে একজন সম্মানিত ব্যক্তি নিয়ে এসেছে আমি আবার চিন্তা করলাম এটা কোনো কবিতা হতে পারে সলাতের ভিতরে বলছে এটা কবিতা না নিশ্চয় নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি ও গণক হয়ে গিয়েছে জাদুকর হয়ে গিয়েছে আমি যে পিছনে গনে গনে বলতে পারে বলেন বুঝতে পেরেছি মোহাম্মদ গণক হয়ে গিয়েছে গনে গনে কথাগুলা বলে দিচ্ছে আমি যে পিছনে কি চিন্তা করতেছি বুঝে ফেলেছে এবার আমার নবী তেলাওয়াত করলেন আল্লাহর রসুল এবার তেলাওয়াত করতে লাগলেন मानुषर कथा नम एक कितब तुम्हरा बुझते पर हजरत अमर चिंता करल की आगे चिंता कर लम कल कथाय पेल সে নামাজের ভিতরে বললো একজন সম্মানিত ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তির কাছে নিয়ে এসেছে আমি চিন্তা করলাম এটা কোন কবিতা সে বলল না এটা সাইরের কিতাব না আমি চিন্তা করলাম এটা কোন গণকের কথা সে বলছে না গণকের কথা নয় আমি চিন্তা করলাম তাহলে এটা কি কুত থেকে আসলো কোথায় পেল বুঝতে তো পারি না তাহলে এটা কুত থেকে আসলো এখন কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রসুল পরে রায়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন আমি যেমন যে গোলাম যে আল্লাহর গোলাম দুনিয়ার সকল মানুষ যেই রবের গোলাম সেই রবের পক্ষ থেকে একজন সম্মানিত ফেরেস্তার মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে পড়েন चिंतार पड़े गलन आस खबर ने पोछे गलन गड़े गए चिंता करना हारे जे लोकटार पीछने लागल मार बार जो ও তাহলে কি এক এক দিন এক এক কথা বলে এত সুন্দর তার তেলাওয়াত তার তেলাওয়াত শুনতে মন চায় তার কথাগুলো শুনতে মন চায় তার আওয়াজ শুনতে মন চায় আমার ভিতরে যে শক্ত দিল ছিল আস্তে আস্তে নরম হতে লাগলো আল্লাহ আকবর বলেন এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে হাজরত আমর আর তাদের সম্মেলনে যায় না তাদের প্রোগ্রামে যায় না কারণ আল্লাহ বলছেন লিতো হরি জন্য 
যে কিতাব মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে মহামুমর তো কোরআনের কাছাকাছি যায় নাই অমর তো শুধু তেলাবাদ শুনেছে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন কোরআন এমন একটা জীবন্ত মজা কোনো কাফের যদি কোরআন তেলাবাদ শুনে তার দিল টান্ডা হয়ে যাবে পড়েন সোহান কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কিছুদিন হয়ে গিয়েছে অমর আর যাচ্ছেন না দীর্ঘদিন পরে অমরকে খবর দেওয়া হলো অমর আবু জাহেল খবর পাঠাচ্ছে বন্ধু তুমি কেন আসছো না প্রোগ্রামে তুমি আসো আমার গিয়েছেন আবু জাহাল আবুল আহাবা সাহেবা মুকিরা আসিফ নেওয়াল সবগুলা বসেছে হাজরত আমার ওখানে গিয়েছেন কি ব্যাপার তোমাকে কিছুদিন থেকে আন মনে দেখতেছি প্রোগ্রামে আসো না সংবিধানের কাজ রাষ্ট্রের কাজ কোনো জিনিসে নাই সুরি সামারি তো নাই আমরা একা পড়ে গেলাম তুমি কোথায় গেলা তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না অমর বলছেন দেখো সব কিছুতে আছি কয়েকদিন থেকে ভাল লাগতেছে না কিছু মনে পড়ে না কেন জানি মনটা কেমন কেমন হচ্ছে হঠাৎ নি মরে যায় মরে যায় ভয় ঢুকে গিয়েছে ঢুকিয়ে দিয়েছেন কে জোরে বলে না কে কাফের বেইমানেরা যত কৌশল করে সবগুলা কৌশল আমি আল্লাহর কাছে বড়ই দুর্বল পড়েন সোহান আবু জালকা দোস্ত তুমি কোনো খবর পাইছো না খবর তো পাইলাম না দোস্ত মক্কার মানুষ এই পাগলটার কথা শুনতেছে কোন পাগলের কথা বলতেস ওই যে মোহাম্মদ কয় অমর কো আমিও তো শুনছি মনে মনে কয় যাচ্ছে কিছু করো আর শোনা বন্ধু বলছি তোমাকে শোনো এক দুই দিনের ভিতরে সমাধান করো মোহাম্মদকে এখান থেকে সরাতে হবে এই লোকটা এখানে থাকলে আমরা ভালো কাজ করে আমাদের কাজ চলবে না দেখবেন এলাকার খতিব সাহেব যদি ভালো মানুষ হয় উনি জুমায় যদি একটু সত্য কথা বলে চুররা একত্রিত হয় কই এই ইমামের রাখলে তো চাকরি থাকবে না কথা বলেন না কেন তাকে সরিয়ে দিতে হবে এখান থেকে এই চিন্তায় থাকে ভালো মানুষকে দেশে রাখা যায় না দেশ থেকে তাড়িয়ে বের করে দেওয়া হয় আর চুর ডাকাত বদমাইশেরা তাড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে আর তাদের স্ক্যান্ডেল করে রাস্তায় বের হয়ে যায় আমার বন্ধুগান এক পর্যায়ে আমার বললেন কে বলা যায় আমার খুব আবেগই ছিলেন আবেগ ছিল কিন্তু আমার বাস্তবতাকে বিশ্বাস করতেন আমারের উদ্দেশ্য ছিল আমি সত্য যদি জানতে পারি মানব যা সত্য হবে তাই আমি মানব আর আবু জাহালের চিন্তা হলো সত্য হোক আর মিথ্যা হোক মোহাম্মদ যে সত্য নবী ওটা আমি ভালো করেই জানি কিন্তু মানতে পারবো না মানলে আমার চাকরি থাকবে না মানলে আমার ক্ষমতার নেতৃত্ব থাকবে না এই নেতৃত্বের কারণে মোহাম্মদকে নবী মানতে চাই না আজও কিছু লোকের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কোরআনের বিদান আর মুসলমান আলেম আমাদেরকে মানতে চায় না ঠিক কেন বলেন আমার বন্ধু কেন এক পর্যায়ে আবু জাহাল বলছে দোস্ত এক দুই দিনের ভিতরে সমাধান করতে হবে মোহাম্মদকে মেরে ফেলতে হবে আবু জাহাল দাঁড়িয়ে গেল আমার কে নিয়ে দাঁড়ালো আর বলছে আমার আমি জানি কাজ তোমাকে ছাড়া কেউ করতে পারবে না তুমি চাইলে সমাধান করে দিতে পারো একশো উটও পাইবা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে চিন্তা করে দেখো মুগিরা দাঁড়িয়ে বলছে আমার একশো উট তোমাকে দেওয়া হবে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে যদি হত্যা করতে পারো পাশাপাশি মক্কার কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার লিডার তোমাকে এককভাবে নির্বাচন করা হবে সুতরাং ভালো করেই বুঝো কি করবা কি করা যায় কথা আগুলা শুনে হজরত আমার দাঁড়িয়ে গেলেন দিন শিখেন নাই 
আমার এর উদ্দেশ্য ছিল সত্য পাইলে তিনি মেনে নেবেন এই মুহূর্তে তিনি ভীষণ প্রবলেমে পড়ে গেলেন কি করবেন দাঁড়িয়ে বললেন ঠিক আছে মাথায় রক্ত উঠে গেল আমর রে আমাদের বাপ দাদার ধর্মকে গালি দেয় মোহাম্মদ এখনো যদি প্রতিবাদ না করতে পারি তাহলে কি হয় দাঁড়ায় যাও আমার তরবারে খুললেন আর বললেন শোনো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো আসতেছি এই মুহূর্তে মোহাম্মদের মাথা কেটে নিয়ে আসতেছি এই কথা বলেন হাজরে তো আমার বের হলেন দীর্ঘ কথা সংক্ষেপ করে বলছি যে অমর আমার নবীর মাথা কাটবার জন্য বের হয়েছে আল্লাহ রবুল ইজ্জতওয়াল জালাল সিদ্ধান্ত নিলেন অমর রে মাত্র কুফুরি থেকে আমার নবীর মাথা কাটবার জন্য তুমি কাছে যাও তুমি জানো না আমার নবীর চেহারায় আমার নবীর ঠুটে আমার নবীর বডিতে আমি আল্লাহ এমন একটা স্প্রে করে দিয়েছি যেই ব্যক্তি কাছে যায় পাগল হয়ে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় लोकटा लाभ नहीं तुम्हें बन फाते बुग्नी তোমার গড়ের ভিতরে তারাই তো কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে মোহাম্মদকে মেরে হত্যা করে লাভ কি আগের নিজের গড় সামলাও আমার এর মাথা গরম হয়ে গেল আহারে শেষ পর্যন্ত আমার গড়ে চুরি তো চুরি তাও আমার গড়ে চুরি শেষ পর্যন্ত আমার গড়ে আমার বোন কালিমা পড়েছে এই কথা চিন্তা করে হাজরে তো আমার নিজে বিশ্ব নবীর গড়ে না গিয়ে চলতে লাগলেন নিজের বোন ফাতেমার গড়ের দিকে হাজরত আমরের বোন ফাতেমা আর তার স্বামী সাহিদকে ওই সময় রসুলের একজন প্রিয় সাহাবি হজরতে খাব্বাব কোরআন থেকে সুরায়ে তো আহা শিক্ষা দিচ্ছিলেন তালিম দিচ্ছিলেন পড়াচ্ছিলেন গড়ের দরজায় যখন অমর গিয়ে আওয়াজ করেছে মক্কার মানুষ যেমন বাঘের আওয়াজ যেমন আমরা বাঘ আওয়াজ করলে সুন্দরবন এলাকার মানুষ বুঝতে পারে এটা বাঘের আওয়াজ সুন্দরবন এলাকার মানুষ বুঝে এটা বাঘের গর্জন মক্কার মানুষ যখন অমরের গর্জন শুনত তখন বুঝত এটা অরিজিনাল অমরের গর্জন আমার দরজায় গা আঘাত করে বলছেন বল ফাতে মা দরজা খোলে দেব হজরতে খাব্বা বুঝতে পেরেছেন আমার এসেছে নিস্তার নাই হত্যা করে ফেলবে তিন কোরআনের সুরায় তহার কপিটাকে হাতে নিয়া গড়ের কর্নারে লুকিয়ে পড়লেন যেন কোনোভাবে আঘাত করতে না পারে কোরআনকে বেইজত করতে না পারে তিনি একটা ভালো জায়গায় সংরক্ষিত জায়গায় গোপনে বসে পড়লেন দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরে বোন যখন দরওয়াজা খুলে দিয়েছে হজরত আমার গড়ের ভিতরে প্রবেশ করলেন প্রবেশ করে ডাক দিয়ে বোনকে বলছেন বোন তোমরা কি তেলাবাদ করেছ কি পড়েছ বোন প্রথমে বলছেন ভাই আমার তোমাকে বলছি আমরা কিছু এখানে করি নাই ডাক দিয়ে বলছেন আমার বলো না হলে তোমাদেরকে পিঠাব এই কথা বলবার পরে বগ্নিপতি হজরতে সাহিদ বলছেন ভাই আমরা কালিমা পড়েছি মুসলমান হয়েছি কোরআন শিখছিলাম এই কথা বলবার কারণে নিজের তরবারের উল্টা পিঠ দিয়ে ঘুরে আঘাত করতে লাগলেন বুন জামাইকে রক্তাক্ত করে দিলেন মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়েছে হজরতে সাহিদ মাটির মধ্যে পড়ে গেলেন জমিনের মধ্যে পড়ে গেলেন বোন দৌড়ে আসছেন আর বলছেন ভাই রে তুমি কেন আমার স্বামীকে আঘাত করেছ কালিমা পড়বার অপরাধী তুমি যদি আমার স্বামীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলো তোমার বডিতে যে খাত্তাবের রক্ত আছে ব্লাড আছে আমার বডিতে সেই খাত্তাবের ব্লাড আছে তুমি যেমন খাত্তাবের ছেলে অমর আমি তেমন খাত্তাবের মেয়ে ফাঁতে মা মনে রাখবা তুমি যদি দশটা মারো আমি একটা মারতে পারবো খবরদার খবরদার বলে দিলাম তুমি বড় ভাই আমার স্বামীকে যদি আর আঘাত করো তোমাকে আঘাত করতে বাধ্য হব কন আল্লাহ 
তুমি তোমার ধর্ম নিয়ে চলো আমাদেরকে আঘাত করতে দিও না হজরত আমার আমার নবীর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ একটা বাক্য উচ্চারণ করতে যাবেন বোন শব্দ আন করে বলছে ভাই শোনো আমি মেয়ে হতে পারি তুমি যদি আমার রসুলকে আঘাত করো বোনের ঘর থেকে জিব্বা নিয়ে বের হতে পারবেন আল্লাহ আকবর আমি বোন কথা দিলাম বাবার ব্লাড থেকে তুমি যেমন তৈরি আমিও তৈরি তোমাকে এভাবে ছেড়ে দিব না ভাই রে তুমি আঘাত করতে পারো মরে যেতে পারি টুকরা টুকরা করে দিতে পারো জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলতে পারো কিন্তু যে কোরআন পড়েছি যেই কোরআনের স্বাদ পেয়েছি একটা মিনিটের জন্য সেই কোরআনকে ছেড়ে দিতে পারি না আমার চিন্তায় পড়ে গেলেন ব্যাপার কি এ তো মায়ের দিচ্ছি এ তো আঘাত করতেছি বোন রক্তাক্ত হয়েছে তার স্বামী অজ্ঞান হয়েছে কোরআনকে ছাড়তে চায় না কোরআন কি কোরআন একটা ম্যাগনেট কোরআন একটা লাইট কোরআন একটা চুম্বক ठीक सबकि मन चाह करो अच्छा की तिलावत कर देखाओ फातेमा भाई ना तेवा मोहम्मद के चीना गुत्तर एक बन के मारल बुन स्वामी मारल मारते चाय घर थे बेर होते चाय मरे जो चाय मुहम्मद के छाड़ते चाय कुरान के छाड़ते चाय कुरने की आज देखा ही लगे बोन कुरान दे ना देवा जा दे कुरान दे कुरान देखते चाय ना भाई तुम्हें कुरान देवा जा आगे तुम्हें असगर गुसल करो पवित्र हो आसो तुम्हें कुरान देव हजरत अमर बसे पड़ल किण पर अमर दाड़ा बोल बोन अभी गुसल कर आसते আমি পড়তে চাই দেখতে চাই কোরআনে কি আছে এখন গরম না নরম কথা বলেন না কেন কৌশলটা কার আল্লাহ এমন সময় গড়ের কর্নার থেকে হাজরতে খাব্বা বের হলেন আর বললেন আমার আমার মন বলতেছে আল্লাহ রসুলকে আমি একদিন বৃহস্পতিবার দিন গত রাত্রে জুমাবার রাত্রে দোয়া করতে দেখেছি তোমার নাম ধরে বিশ্ব নবীর পবিত্র জবানে দোয়া করেছেন আমার বিশ্বাস বিশ্ব নবীর জবানে যেই নামটা উঠেছে আল্লাহ মনে হয় তোমাকে কবল করে নিয়েছেন পড়েন সোহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ এক পর্যায়ে আমার পবিত্র হয়ে আসলেন গোসল করলেন সোরায় তোহার কপি তার হাতে দেওয়া হলো তিনি পড়তে লাগলেন তোহা মা कष्ट देवर कुरान नाजिल कर रसुल के बोल बंधु रे तुम्हें कष्ट फलार जन्े आल्ला रबुल इज्जतुल जलाल कुरान नाजिल कर कुरान दिए नवमंडल भूमंडल समुच्च दुनिया सृष्टि कर कुरान एस पड़ें सुबहन आल्ला আমার এবার চিন্তা করলেন কোরআন এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহলে আল্লাহ কই তিনি বাকে 
পড়তে লাগলেন পরে রায়াত আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতুল জালাল বললেন আল্লাহ তিনি তো সেই রব যিনি আরো সে সমাসীন আছেন তিনি কে যিনি আর সে আজিমে আছেন যিনি নবমণ্ডল বুমণ্ডল দুনিয়ার জমিনের মধ্যখানে যা আছে সব কিছু যিনি তৈরি করেছেন নিজের হাতে সন্নিবেশিত করেছেন সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন এসেছে পড়েন সোহান আল্লাহ অমর তো পড়তেছেন আর অভিভূত হচ্ছেন একায়াত পড়তেছেন লম্বা আমি তো সবগুলো পড়ব না পড়তে 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 অমর পৌঁছে গেলেন কি রে কি পড়তেছি এগুলা তিনি কে তার জন্য কি করা লাগবে নবমণ্ডল ভূমণ্ডল বানালেন তিনি আসে আজিমে থাকেন এটা হৃদায়ত প্রাপ্ত মানুষ বুঝে ভয় পায় যারা তারা মানে কি তিনি কি করা লাগবে তাকে ভয় পেতে হলে পড়তে পড়তে তিনি সুরে তো আহার চোদ্দ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন বসা ছিলেন দাঁড়িয়ে গেলেন পড়তে লাগলেন পৌঁছে গেলেন যেখানে আল্লাহ বলছেন আমি ব্যতীত অন্য কারো ইলাহ নেই অন্য কোন ইলাহ নেই অন্য কোন উপাসনা করার জায়গা নেই আর কারো ইবাদত করা যাবে না সুতরাং ইবাদত হবে একমাত্র আমার আর আমার সম্মানার্থে তোমরা দাঁড়াও তোমরা বসো ও আকিমি সলাত আলী জিকরি আমার সম্মানের জন্যে আমার নাম নেওয়ার জন্যে তোমরা দাঁড়াও তোমরা বসো রুকু করো সেজদা করো সলাত করো সব আমার জন্যে এত পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন হাতে তো আমার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না চিৎকার করে বোনকে ডাক দিয়ে বলছেন বোন রে আমার কাছে আয় আমাকে ধর আমার শরীরটা কাঁপতেছে ভয় পেয়ে যাচ্ছি হয়তো বুল পোতে দিন ছিলাম আমি এত পড়বার পরে আমার দিলের মধ্যে কি যে একটা ঠান্ডা বাতাস ধাক্কা দিয়েছে বন্দেরই করা যায় না কোথায় আছেন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আমাকে নিয়ে যা নিয়ে যা দেরি করতে চাই না এই মুহূর্তে কালিমা পড়ে আমি ওই ইসলামের সুশীতল সায়াতলে আসতে চা হাজরত খাব্বাব বলছেন আমার তোমার হাতের তরবারি এখনো খোলা আর তোমরা কিন্তু বড় কৌশলী মানুষ আমার ভয় হচ্ছে কালিমার নাম ধরে রসুলের কাছে গিয়ে রসুলকে কোনোভাবে হ্যারাসমেন্ট করতে চাও হাজরত আমার বলছেন খাব্বাব তুমি আমাকে ভালো করেই চিনো ভাই আমার ভয় হচ্ছে আমার শরীর কাঁপতেছে আমি যা আজকে তেলাওয়াত করলাম এই মুহূর্তে যদি আমি মরে যাই আল্লাহ বলছেন ইন্না নিয়ান আল্লাহ একমাত্র তিনি রব আর তার জন্যই এবাদত করতে হবে তার পায়ে সজ্জা দিতে হবে আমাকে তোমরা এখন পবিত্র বানাও মোহাম্মদের কাছে নিয়ে যাও হজরত খাব্বা বলছেন আমার মন বলছে তোমার প্রতি আল্লাহ দুই রসুলে পাক দুই অমরের জন্য দোয়া করেছেন হয়তো আল্লাহ তুমি অমরকে কবুল করেছেন সোহান আল্লাহ বললেন না আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন আমার বন্ধুগণ বুঝাতে চাই লিতু খুঁজে না সামিনে জুলমাত ইলেন নূর মানুষ কেমনে কোরআন দিয়ে অন্ধকার থেকে আলুর দিকে আসে আর আমরা কোরআনের তাবিজ বানাইয়া কলজের ভিতরে রাখছি তাও কাজ করে না কথা বলেন না কেন কোরআন পড়তে পড়তে তিরিশ বারা মুখস্থ করেছি তাও কাজ করে না কারণ কোরআন এই কাজের জন্য শুধু আসে নাই কোরআন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সংবিধান দা ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সকল জায়গা চলবে কোরআন দিয়ে আমার বন্ধু গান হাজরত আমারে হাজরত আমার দাঁড়িয়েছিলেন হজরতে হামজা রসুলের চাচা 
হামজা বলছেন বাতিজা আমি অমরের বিশ্বাস করি না ও যতই তোমার কাছে আসুক আমার বয় হচ্ছে তোমাকে ক্ষতি করবে আমার হাতে জুলফি কারটা উঠাইয়া দাও অমর আসার আগে আগে আমি তাকে দুনিয়ার থেকে উঠাইয়া দেই সে মনে করেছে সে বড় লিডার আমি বেঁচে থাকবো হামজা আর আমার বাতিজাকে আঘাত করবে নবীজি দাঁড়িয়ে বললেন মুচকি হেসে চাচা বসে যাও জিবরিলে আমি এসে বলছে অমর মারতে আসে নাই বরং তার তরবারিটা আমার কাছে রাইখা তার কলিজাটা দিনের জন্য দিতে আসতেছে আল্লাহ আকবর হজরতে আলী দাঁড়িয়ে গেলেন হজরতে হামজা দাঁড়িয়ে রইলেন হজরতে আমার বিশ্ব নবীর সামনে কাছাকাছি চলে গেলেন নবীজি সাল্লাহ আলহিমাম যখন অমরকে আসতে দেখলেন তরবারিটা খোলা কাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে চোখের পানিতে গাল বিজে যায় এত শক্ত মানুষ আসাদি আমরিল্লাহ আমার একটা শক্ত মানুষ চোখ থেকে পানি পড়তেছে নবীজি দাঁড়ালেন আমার যখন বিশ্ব নবীর ইচ্ছা হার দেখেছেন তরবারিটা ফেলে দিলেন নিচে রেখে দিলেন আর নবীজির দিকে তাকাতে লাগলেন নবীজি মুচকি হাসলেন আমার বন্ধুগণ বিশ্ব নবী যখন মুচকি হাসতেন তার পুরাটা চেহারা লালচে বর্ণে হয়ে যেত লাবণ্যময়ী চেহারা লালচে বর্ণে হয়ে যেত যেমন দুধে আলতা দিলে যেমন কালার হয় আমার নবীর চেহারা মুচকি হাসলে তেমন হয়ে যায় পড়েন সোহান মুচকি হাসলেন দাঁতের অগ্রভাগ বের হয়ে গেল হজরত আমার রসুলের মুচকি হেসে দিয়ে হেস হাসি দেখে পরে বলেন আমি মনে করেছি আসমানের চন্দ্র সূর্য অন্ধকার হয়েছে হঠাৎ করে একটা আলো দেখেছি আল্লাহ একবার আমার নবীর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন পৈগাম্বরে আর আমি ভুল করেছি অন্যায় করেছি এই মুহূর্তে আপনি আমাকে কালিমা পড়াইয়া মুসলমান বানাইয়া দেন আমার বন্ধগান এমন সময় বিশ্ব নবী দারুল আর কামে ছিলেন আবুল আল কামের বাড়িতে আমার নবী অবস্থান করছিলেন দারুল আর কামে বিশ্ব নবী বসা আবুল আর কামের বাড়িতে আমার নবী অবস্থান করতেছেন হজরতে হামজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আলী উসমান দাঁড়িয়ে রয়েছেন হজরতে আমার ঢুকলেন তোর বাড়ে ফেলে দিলেন আর ডেকে বললেন পয়গাম্বরে আর আবি আমাকে কালিমা পড়াইয়া দেন নবীজি কালিমা পড়াবার আগে হজরতে আমরকে জড়াইয়া ধরলেন জড়াইয়া ধরে কপালে চুম্বন করে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরলেন আইলেম সিনা দর সিনা যখন আমরকে জড়াইয়া ধরেছেন শক্ত আমর চোখের পানি ছাড়তে ছাড়তে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞানের মতো হয়েছে দীর্ঘ দশ মিনিটের মতো রসুল জড়িয়ে ধরেছেন আমার ডাক দিয়ে বলতেছেন পয়গম্বরে আর আবি আপনি আমাকে ছেড়ে দেন আপনার বুকের একটা দাগ খায় আমার দিল একবার শীতল হয়ে গিয়েছে আল্লাহ একবার আমার নবীকে বললেন পয়গম্বরে আর আবি কালিমা পড়াইয়া দেন আমার কালিমা পড়ে নিলেন মুসলমান হয়ে গেলেন নবীজি সাল্লাহ আলহিমাম নিজের হাতে একটা খোরমা দিলেন অমর খাও যে অমর মানুষের কাছে দম্বা বরে বসে থাকে রসুলের সামনে জুলো হাত করে করা জুড়ে বসে আছে এবার কালিমা শেষ হয়ে গেল অমর দাঁড়ালেন আগের বাসায় আগে যেমন অমর ছিল রুড়ো এমনভাবে দাঁড়িয়ে তরবার এটা খুলেছে সাহাবাই কেরাম চিন্তা করেন আবার কোনো পলিটিক্স কেনা দাঁড়িয়ে গিয়েছে আমার তরবারি খুলে বলছেন ইয়ার সুর আপনার কাছে জানতে চাই আপনি আমাকে যেই কালিমা পড়িয়েছেন বলেন কালিমা সত্য না মিথ্যা আল্লাহ রসুল বলেন অবশ্যই সত্য ইয়ার সুল আল্লাহ জানতে চাই আল্লাহ সত্য না মিথ্যা অবশ্যই সত্য আপনার রসুল সত্য না মিথ্যা অবশ্যই সত্য পয়গাম্বরে আর আবি জানতে চাই সব যদি সত্য হয় তাহলে আপনি দিনের দাওয়াত গোপনে গোপনে কেন দিতে যাবেন আজকে থেকে মক্কায় ইসলামের দাওয়াত গোপনে হবে না এই মুহূর্তে আমার নেতৃত্বে মক্কায় একটা তাওহিদের মিছিল করতে চায় দীর্ঘদিন
রাসুলে পাক বলছেন আমার বসো তুমি মিছিল করবা তুমি জানো মুসলমান কয়জন এর সুল্লাহ বলেন আপনি আমি গুণে দেখলাম তুমি সহ এগারো জন এগারো জন মানুষ নিয়া আর গোটা দুনিয়ার কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি মিছিল করবা আমার বলেন এর সুল্লাহ এটা জটিকা মিছিল হবে তরবারি থাকবে আমার হাতে আমার হাতে থাকবে তরবারি আর মক্কার কোন কাফের যদি তার ছেলেকে এতিম করতে চায় তার স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় তার মায়ের বুককে খালি করতে চায় আমি অমরের সামনে আসবে না হয় আজকের দিনে মক্কার সকল উঁচা পাহাড়ে কালিমার পতাকা আমার হাতে টানাইয়া দিব আল্লাহ আকবর বলে আমার আমার বন্ধুগণ এক পর্যায়ে হজরতে আমার রসুল পাক বলতেছেন নবীজি সাল্লাহ ইসলাম আমারের কথাকে মানতে চাচ্ছেন না আমার করো জুড়ে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি না বলেছেন আপনি বলেছেন কাফেরদের কৌশল ভেড়ত আমাদের অভিভাবক আল্লাহ আল্লাহই যদি অভিভাবক হয়ে থাকেন আজকে দেখব আল্লাহ অভিভাবকত্ব কেমন আদায় করেন আজকে থেকে আমি আমাদের একটা মাত্র ধর্ম আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম আর ইসলামের নেতৃত্ব এবং নেতা হলেন আপনি আর আমি অমর আজকে থেকে আপনার নেতৃত্বে কর্মী হিসাবে ঘোষণা দিয়ে দিলাম আমি আমার হব কর্মী আর আপনি হবে নেতা সংবিধান হবে আল কোরআন এখন ঠেকায় কে আল্লাহ একবার বললেন না অমর তো এই জিনিস ছিলেন না আসছিলেন রসুলের মাথা কাটতে এখন জীবনটাও দিয়ে দিতে চায় শেষ পর্যন্ত রসুল বলেন আমার আমি কিছু বুঝতেছি না জিবিল আমিন কানে কানে বলছি না রসুল আল্লাহ আর বৈশা লাভ নাই বহু তুইছে ওমর একটু সুযোগ দেন না যেই বেইমানেরা আপনার মাথা কাটবার জন্য পাঠাইছিল এরা এখনো মিটিংয়ে আছে ওমর এখানে যায় না একটু তোর বাড়িটা নিয়ে দেখেন না এদের কি অসুস্থতা শুরু হয় আল্লাহ একবার বললেন না চিন্তা করেন রসুলে পাক বলেন আমার তাহলে কি করবেন ইয়ারে সুল আল্লাহ হামজা কোথায় এই যে হামজা হামজা শোনো তুমি রসুলের চাচা তুমি আমির হামজা তোমার যুদ্ধ বিগ্রহের অনেক শক্তি সামর্থ্য আমরা দেখেছি মক্কায় জোল ফিকার তোমার হাতে নাও তুমি সামনে দাঁড়াতে হবে না এই এগারো জনকে দুই লাইন দৌড়াও লম্বা করে দুই লাইন দৌড়াও ছয় জনের পিছনে থাকবে তুমি আর পাঁচ জনের সামনে থাকবো আমি রসুলে পাককে দিব মধ্যখানে আমি সামনে বলবো লিল্লাহ তেকবির নরে তেকবির আজকে পৃথিবীর জমিনে আল্লাহর তৌহিদের মিছিল হবে আল্লাহ নিজে নেতৃত্ব দিবেন আমরা কর্মীর শপথ নিয়েছি ঠাকাতে কেউ পারবে না পারবে না পারবে না ইনশাল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমরাও পারি কথা বলেন না কেন পারি না মনে হয় আমরা তো সেই ইমান নাই আমাদের ইমান হয়েছে আমরা সব চাই কিন্তু জিহাদ আরাম বইলে বাড়িতে টেলিফোন বন্ধ করে ঘুমাই হাজরে তো আমার দুই লাইন দৌড়ালেন সামনে তরবারি আগের তরবারি খুলছে কয়লা হাতে নিস দুই লাইন ধরছেন রেছিলে পা আক মধ্যখানে হাজরতে হামজা পিছনে লম্বা লাইন আবু জাহালরা দেখতেছে মনে করতেছে হারে মনে হয় একা যারা মুসলমান হয়েছে সবগুলার মনে বাইন দিয়ে উমর নিয়েছে শেষ পর্যন্ত অমরের টার্গেট ঠিক শুধু মারে নাই সবগুলোর বাইন দিয়ে আনতেছে আল্লাহ বলতেছে দিতেছি বাইন দিয়ে যাওয়া সামনে বুঝতে পারবা কি দিচ্ছে আমার বন্ধু গান এক পর্যায়ে হাজরত আমর কাবা চত্বরে গিয়ে দেখলেন আবু জাহাল আবুল আহাবুদ বা সাহেব আবু শাহ সবাব সুলভ ভঙ্গিতে এগারো জনকে দাঁড় করালেন দাঁড়াও দশ জন দাঁড়াও হাজরত আমর আগে যেই জায়গায় বসতেন আবু জাহাল আবুল আহাবুদ বা সাহেবার সেই জায়গা গেলেন আগের জায়গাকে দাঁড়ালেন কাফেররা সব দিকে বসা অমর বললেন শোনো আমি অমর ইবদুল খত্তব ঘোষণা দিচ্ছি তোমাদের সামনে অসাধু আন্নাকে মোহাম্মদ রসুল মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল আমাকে তোমরা দিয়েছিলে হত্যা করবার জন্য কৌশল করেছিলে আর আমার আল্লাহ আমার জাদু করে তোমাদের সামনে পাঠিয়ে বলছেন আবু জাহাল কালিমা পড়ো আর যদি মায়ের বুককে খালি করতে চাও আমার সামনে দাঁড়াও আবু জাহাল বলতেছে দোস্ত তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি 
হঠাৎ করে গরম হয়েছে স্ক্যান হজরত আমার তরবারিটা হাতে নিয়ে ঘুরাইতেছে আবু জালের দিলে কাঁপতেছে কো আবার নি মায়ের শুরু করে নাকি আমরা আবু জাল বলতেছে দোস্ত কী হয়েছে কয় আমি মুসলিম কথা বলে দিলাম আজকে থেকে এখানে নামাজ হবে ডিস্টার্ব করতে পারবো না দিনের দাওয়াত কালিমার দাওয়াত হবে আমার নেতৃত্বে দাওয়াত হবে তোমাদের সাহস থাকলে আটকাইও আসো এখন খেলা হবে কি হবে খেলা হবে কোমরের সাথে আর খেলে কে আবু জেল দাঁড়াইয়া বলছে ভাই আজকের প্রোগ্রাম মুলতবি ঘোষণা করইল আমার কাজ আছে আমি বাসায় গেলাম আবু জেল বলতেছে আমারও কাজ আছে উৎবা সাহেবা বলতেছে এই প্রোগ্রামেরই দরকার নাই কিছুদিনের জন্য আমরা অফ থাকি আমার বলতেছে অফ থাকার দরকার নাই যা করেছ বহুত হয়েছে মোহাম্মদের উপরে যদি আর কোনো আঘাত হয় মক্কায় মনে রাখবা তোমরা এক ঠাও আর থাকতে পারবা না এবং তোমরা কি ভালো থাকতে চাও যদি ভালো থাকতে চাও মোহাম্মদকে ভালো রাখতে হবে আর তোমাদের যদি সমস্যা থাকে আমার সাথে বোঝাপড়া করো এখন সবাই এখান দিয়ে গিয়ে আবু জালার বাড়িতে বসছে কো দোস্ত পাঠাইছিলে কী জন্য হয়েছে এটা কি এখন তো আমাদের এটাই নেতাই নাই আমাদের যুদ্ধের আসল হাতিয়ারই নাই এখন কেমনে কি করা যায় আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতুল জালাল বোঝাতে চান তোমরা যেই জিনিস দিয়ে কৌশল করে দিন মুছে দিতে চাইছিলে আমি আল্লাহ দি যে সেই জিনিস দিয়েই দিন জিন্দা করতে চাই পারেন না আল্লাহ কথা বলেন না কেন আমার হচ্ছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমার ফারুক রাদি আল্লাহ আমার সময় পনেরো হ্যাঁ কমে যাচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আওয়াজ মনে হয় না কষ্ট গুলো মনে হয় আমার বন্ধু গান হাজরত আমার দিন জিন্দা হলো সংক্ষেপ করে যে কথা বোঝাতে চাই আমি অমরের কথাই বলবো আজকে এ অমর ছিলেন উটের রাখাল জন্যার জমিনে শক্তিশালী কেউ ছিলেন না ইসলাম কবুল করেছেন তো আমরকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মমিনিন পড়েন না সুবহান আল্লাহ ইসলাম মানুষকে এভাবে সম্মানিত করতে চায় কোরআন মানুষকে এভাবেই সম্মানিত করতে চায় আপনারা জানেন হজরতে বেলাল হাবসি বাড়ি তার ইথিওপিয়া ইথিওপিয়া বাড়ি একবার ডাইস ছাড়া আল্লাহ বানাইছেন কোনো ডিজাইন নয় সে আলীকে এই বেলালকে সম্মান দিয়েছেন কে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এই অমরের কথাই আপনাদেরকে শোনাতে যাচ্ছি আমার ফারুক আদি আল্লাহ তালানু কেমন চেঞ্জ হলেন যে আমার ডাকাতি করত যে আমার রাস্তায় মানুষ কাটকায় দিত যে আমার মানুষকে মারা ডাল বাদ ছিল এই আমার আজকে ইসলামের বীর পুরুষ হয়ে গেলেন খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মমিনিন হজরত আমর রাত্রবেলা কান্দে পশু পাখি দেখলে কান্দে গাছের লতা পাতা দেখলে কান্দে আহারে আমি যদি গাছ হতাম আমার কোনো বিচার হতো না আমি যদি গরু ছাগল হতাম আমার কোনো বিচার হতো না আজকে আমি বিচার করতে যাচ্ছি পাবলিকের ইনসাফ করতে পারতেছি কি না আমার বন্ধুগণ হজরত আমার কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়েন নাই কোনো কলেজে পড়েন নাই ইংলিশ মিডিয়ামে যান নাই আমার পড়েছেন রসুলে পাকের কাছে আল কোরআন এই জন্য আপনারা আজকে কোরআনকে বানিয়েছেন শুধু মক্তব্যে বাচ্চাদের পড়াবার বই কোরআনকে বানিয়েছেন তাবিজার কবজ দেওয়ার বই এগুলোর থেকে বের হন কোরআনে সব আছে ফিজিওলজি বায়োলজি কেমিস্ট ড্রাগিস্ট মেডিকেল সায়েন্স জেনারেল সায়েন্স যত কিছু আছে চন্দ্র ঘুরে না সূর্য ঘুরে দুনিয়ায় কি আছে জমিনে কি আছে আরসের উপরে কি আছে জমিনের নিচে কি আছে সব কিছু কোরআনে আছে আল্লাহ বলছেন তিবি আনলে করলি সাই আমি সব কোথায় তো কোরআনে বর্ণনা করেছি বলেন সব কার কার কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হইতে চাই বুঝছে আমি আপনাদেরকে সেদিকে নিয়ে যেয়ে আলোচনা শেষ করব আমার বন্ধুগণ আসার আমরা সামনের দিকে যাই খুব সংক্ষেপ করে কথাগুলা বলে আমরা শেষ করতে চাইব ইনশা আল্লাহ আমার বন্ধুগান খালিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মমিনের কথা বলতেছিলাম এ অমর কেমনে চেঞ্জ হলেন সে কথা আপনাদেরকে বলিয়ে অমরের মাধ্যমে সমাজ কি হয়েছে সে কথা আপনাদেরকে বলতে চাই আমার মুসলমান বন্ধুগান গভীর মনোযোগ কিতাবের নাম মনে রাখবেন আমিরুল 
এই দুনিয়ার জমিনে যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হয়ে গেলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত আমর আপনাদেরকে চমৎকার একটা ঘটনার দিকে নিয়ে যাচ্ছি কেমনে দিন শিখবেন কেমনে দিন বুঝবেন সামাজিকভাবে কেমনে কোরআনকে ফলো করবেন আপনারা চিন্তা করেন এক পর্যায়ে হজরত আমরের কাজ হল আমার যখন খালিফা রাত্র বেলা তিনি ঘোরাঘুরি করতেন মানুষের খবর নিতেন এগুলো কমন বিষয় আপনারা জানেন হজরত আমার গভীর রাত্রে ঘোরাঘুরি করতেন একদিন গভীর রজনীতে হজরত আমার ঘর থেকে বের হলেন দীর্ঘ পথ চলবার পরে গ্রাম ছেড়ে একটা মরুভূমির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন ওখানে যাওয়ার পরে সুন্দর একটা তাবু দেখতে পেলেন কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনেন হজরত আমার একটা তাবু দেখতে পেলেন তাবুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন বাহির থেকে দেখেন তাবুর ভিতরে মিটমিট করে একটা লাইট জ্বলতেছে গনগন করে কি যেন আওয়াজ আসতেছে হজরত আমার তাবুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন শুনেন এই ঘরের ভিতর থেকে তাবুর ভিতর থেকে গানের আওয়াজ আসতেছে আমার আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই রাষ্ট্রের খালিফা আমি আমার এই রাষ্ট্রের সংবিধান আল কোরআন এই রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট হচ্ছে মদিনার মসজিদ এই মাটিতে শুয়ে আছে না হেরি জামানার পয়গম্বর যে রাষ্ট্র চলে কোরআন দিয়া যে রাষ্ট্রের রচয়িতা হলেন বিশ্বনবী আমার রাষ্ট্রের ভিতরে গান চলে গভীর রাত্রে গান হয় ডিজে পার্টি হয় হজরত আমার গরম না নরম বলেন না একটু জুড়ে গরম হয়ে গেলেন আমার রাষ্ট্রে গান চলবে কান লাগাইয়া দিলেন গান শুনতে লাগলেন যার বাংলা আপনাদেরকে বলছি সংক্ষেপ করে বোঝাবার জন্য গানের বাংলা হচ্ছে ও আমার প্রাণের বদোয়া আমার যৌবন টলমল করে তুমি এসে দেখে গেল না কতদিন হয়ে গেল তোমাকে আমি দেখি নাই এইভাবে যখন গান বলতেছে আমার নিজেকে সহ্য করতে পারলেন না কেউ বলেছেন বেড়া ব্যঙ্গে তাবুর কাপড় ছিঁড়ে কেউ বলেছেন উপর দিকে যা ছিল যেভাবেই হোক তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন তাবুর ভিতরে প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতরে গিয়া বললেন কে আছো ঘরের ভিতরে লাইট জ্বালাও আলো জ্বালিয়ে দাও লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আমার তাকাইয়া দেখেন একটা মেয়ে বসে আছে গোমটা দেওয়া প্রায় কাছাকাছি সুন্দর করে বসে আছে আমার বললেন মেয়েটা বল এই মেয়ে খবরদার মিথ্যা বলবি না মিথ্যা বললে আমার হাতের তরবারি দিয়ে শরীর থেকে মাথা আলাদা করে দিব বলতো গভীর রাত্রে এই অমরে রাজ্যে কার কুলে মাথা রেখে গান বলেছ যুবকটা আগরের কর্নারে কোথায় লুকিয়ে গিয়েছে বলো এমন অশ্লীল গান কার কুলে মাথা রেখে গান বলেছ তুমি এইবার বলো মেটা বলতেছে যুবক রে করো জোড়ে নিবেদন করে বলছি আমি তোমাকে চিনি না তুমি আমাকে সন্দেহ করতে পারো না তুমি কি জানো এই রাজ্যের খালিফা অমর গরম মানুষ আপনি গভীর রাত্রে আমার ঘরে ঢুকেছেন সকাল বেলা আমি অমরের দরবারে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করব দাঁড়িয়ে আছে কে কথা বলেন না কেন অমর মনে মনে ভাবতেছেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আবার লম্বা কথা মেয়ে ডাক দিয়ে বলছে যুবককে তোমাকে চিনতে পারি নাই খবরদার আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাও সকাল বেলা উমর আদালতে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করব আমর বললেন মে বেয়াদবি করিস না পরিচয় কি পরিচয় আমার কাছে দেও গান বলে চকার কুলে মাথা রেখে সেটা বলো মে ডাক দিয়া বলছে যুবক রে বারবার বলতেছি আমি কারো কুলে মাথা রেখে গান গাইনি একা একা মনে কষ্ট এসেছে এই জন্য গান গেয়েছি কিন্তু যুবক তোমাকে খবরদার বলে দিচ্ছি তুমি জানো আমাদের রাষ্ট্রের খালিফা আমার বহৎ গরম মানুষ কিছু উল্টা পাল্টা বললেই শরীর থেকে মাথা আলাদা করে দেয় আ যুবক তুমি ভুল জায়গায় এসেছ আমার ঘরে ঢুকে 
আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলতেছ গভীর রাত্রি একটা যুবতী মেয়ের ঘরের ভিতরে ঢুকেছ আমি তোমাকে বলতেছি শোনো তুমি গভীর রাত্রে আমার ঘরে ঢুকেছ আমি চিল্লা চিল্লি করি এলাকার মানুষ জমা হয়ে যাবে তুমি আমার চরিত্রের উপরে আঘাত করেছ বলে মানুষের কাছে বললে তোমার শরীর থেকে আমার মাথা আলাদা করে দেবে তুমি কেন আমার ঘরের ভিতরে ঢুকেছ হজরত আমার বলছেন মহিলা কিছুই জানতে চাই না আগে বলো গান বললে কেন মেয়েটা আগ দিয়ে বলছে যুবক শোন আমি জানি ইসলামের রাষ্ট্রে গান হারাম গান গাওয়া হারাম অর্থায়ন করা হারাম আমি জানি আমি গান গেয়েছি কিন্তু আমি গান গেয়ে কোরআনের একটা বিধানকে লঙ্ঘন করেছি আর গভীর রাত্রে তুমি আমার বাড়িতে ঢুকে কোরআনের চার চারটা বিধানকে লঙ্ঘন করেছ সকাল বেলা আমার আদালতে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করব কোরআনের চার বিধানকে লঙ্ঘন করে তুমি আমার ঘরে ঢুকেছ অমরের আদালতে বিচার হলে তোমার শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যাবে আমি একটা বিধান লঙ্ঘন করেছি এই জন্য শাস্তি পেতে পারি কিন্তু তুমি চার চারটা বিধান লঙ্ঘন করেছো এই শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত নিস্তার নাই আমার আশ্চর্য হয়ে গেলেন আমি ঘরে ঢুকলাম মেয়েটা অপরাধ করেছে গান গেয়েছে সে বলছে আমি নাকি চার অপরাধ করেছি সোহানা বললেন না অমর চিন্তা করলেন আমার রাজ্যে গান গায় আবার আমাকে অপরাধী বানায় পরিচয় দিচ্ছেন না আর আমরা তো পাতি নেতা যারা গ্রামের নেতা হ্যাঁ পরিচয় দেয় আমার সিনেন নি কথা কন না কেন আমার সিনেন নি আমি কে পরিচয় দেয় আমি সব কথা বলতেছি না কিন্তু সংক্ষেপ করে করে বলে যাচ্ছি আমার বন্ধুগণ এক পর্যায়ে আমার বলছেন বলো বলো আমি কি করেছ তুমি কি করেছ এবার মেয়ে ডাক দিয়ে বলছে যুবক শোন আমি কোরআনে করিমের একত্রিশ নম্বর সৌরভ সৌরায় লোকমানের ছয় নম্বর আয়াতের বিধানকে লঙ্ঘন করেছি আল্লাহ বলেছেন এ আয়াতে আজবক আল্লাহ বলেছেন কোরআনে করিমের একত্রিশ নম্বর সৌরভ সৌরা লুকমানের ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর প্রত্যেককে গুমরাহির গুমরাহ করার উদ্দেশ্যে অনর্থক কথাবার্তা বলে অনর্থক অন্ধভাবে মানুষকে টাটা বিদ্রূপের মাধ্যমে বুল পথে নিয়ে যায় গান বাজনা ও অশ্লীল বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে বুল পথে নিয়ে যায় অ যুবক এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমি গান গেয়েছি অশ্লীল গান এই জন্য অন্যায় করেছি এই জন্য আমার শাস্তি হবে আমি গান গেয়েছি এই জন্য অপরাধ করেছি আমার একটা মাত্র অপরাধ আমি গভীর রাত্রে গান গেয়েছি এটা আমার অপরাধ তুমি চার চারটা বিধান লঙ্ঘন করেছ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যত গান আছে টেপ রেকর্ডারের গান টিভির গান সিডির গান মোবাইলের গান ইউটিউবের গান মহিলার গান পুরুষের গান ছেলের গান মেয়ের গান পৃথিবীতে যত গান আছে বাধ্য আছে এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সবগুলাকে হারাম করেছেন পড়েন সোহান আল্লাহ আল্লাহ গানকে হারাম করেছেন আর আমাদের দেশের কিছু মসজিদ মাদ্রাসার সভাপতি গানের মজলিসে আরামের সাথে সভাপতি হয় ঠিক কি না বলে সুরগুলার চিনেন না যাকে এগুলো বাদ আজকে সব কথা বললে আবার শেষ করব কখন আমার বন্ধু গান ভালো করে মনে রাখবা যুবক আজকে আমরা কোন পথে পরিচালিত হচ্ছি হজরতে অমরকে মেয়েটা বলছে যুবকরে আমি কোরআনের একটা বিধানকে লঙ্ঘন করেছি আর তুমি আমার গড়ে ঢুকে কোরআনের চার চারটা বিধানকে লঙ্ঘন করেছ আবার হজরতে আমার বললেন যুবতী মেয়ে বল আমি তোমার গড়ে ঢুকে কি করলাম কি বিধানকে লঙ্ঘন করলাম বলো তো আমি কি করেছি তুমি একটা অপরাধ করেছো আমি কি করলাম এবার মেয়ে ডাক দিয়ে বলছে আপনার এক নাম্বার অপরাধ আল্লাহ রবুল ইজ্জতুল জালাল কোরআনে করিমের দুই নাম্বার পরাব দুই নাম্বার সোরা 
سورة البقرة ريكشو انو نباي نمبراتي الله رب العزت والجلال بلچن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون عجبك الله رب العزت والجلال قرآن الكريم دوي نمبر برا دوي نمبر سورة سورة البقرة ركشونو نبأي نمبر يات الله رب العزت والجلال بولشين تمار نكور جرد جگش كوري نتون چادر بي شوئي بولي داو جيتي مانوشير جنو شموئي نير دارون بمو حجر شموئي تيك كورار جنو بارنو حوئي چه عجبك اي كتا قلاب এই আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ বলছেন দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ বলছেন ওয়ালাইসাল বিরু বিয়ানতাতুল বুয়ুতা মিন যুহুরিহা তোমরা যদি কারো ঘরের ভিতরে ঢুকো পিছনের দরওয়াজা দিয়ে কোন মানুষের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করো না আল্লাহ এই আয়াতের ভিতরে বোঝাতে চান তোমরা যদি মানুষের ঘরের ভিতরে কোন দরকারে প্রয়োজনে ঢুকতে হয় তোমরা পিছনের দরওয়াজা দিয়ে ঢুকবা না ওয়ালাকিন্নাল বিররামানি وَأَتُلْ بُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا تم را جو دی اللہ کے بھائی کرو بھی شاش کرو مانوشر گورے ڈکبار شمائے شدور دروازہ دیا ڈکو مین دروازہ دیا ڈکو چورے رموتو ڈاکا تیر موتو بد مائی شیر موتو پیچھو نیر دروازہ دیا ڈکو نا آجو باک تم یا مار گورے دروازہ دیا ڈکو نائی امار بیڑا بینگے تابور کپور چھڑے اوپر دیا چورے رموتو ढका तेर मतो ढूँके चुप अरल्ला बोलचे इन कारों गोरे ढूँकते होले सिस्टे मोहल्ला दरवाज़ा दिया ढूँको अर तुम्ही ढूँके चुप पिसों दिख दिया शुतरंग ए ही जाएगा है तुम्ही कोरनेर ए ही आयत के लॉन्गन करे चुप पढ़े न सुबहानअल्लाह अमर अश्चर जो है गलन कीरे नेटे इटे बुझलो कैमने त अल्लाह बोलते हैं वह तुलबुयु तमिन अबवा भी हाँ गौरे डुकले तुमरा कुंडी के डुको सामने दरवाजा दिया मेन दरवाजा दिया डुको चुरेर मतो पिसुने दरवाजा दिया डुको ना वह तकुल्लाह लालकुम तुफलिहोन तुमरा निजेदर बशराए की तो काट जोते पार भी अन्ना है कर बिना हमार बंदगन कोता जोधी ताई ह तुम्हार संपर्क को एक जने साथे चुरेर मोतो में इन दौर जा रही खा साधु रिपोर्ट दिया है भंग्य भंग्य डूबते सो हराम कल हलाल न हराम अजर तो हमार बोल लेन शुद्धी तो देखती से हमारे एक टा बोल होया किसे आमी तो घरे में इन दौर जा दूँ कल अपना किन्तु में टे इटा बुझलो किमने में ही को थरा बुझलो किमने � तो भी दो ही नंबर बोल करें चुप और अनेक करी मेरा ठहर नंबर पर अब चब्बीस नंबर सोर अब सोर है नूरेर सताईश नंबर है तेरे अल्लाह बुलिस जतवल जलाल बोल चें याब अयुहल्लादीन आमनु लाता दुखलु बुयुतन गैर बुयुतिकुम हत्ता तस्तानिसु وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهَلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ اکبر اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم اٹھر نمبر پر اب چبیش نمبر سور اب سور نور شتش نمبر آیت اللہ بلچن جرم مومن तुमरा निजे देर गौर बेती तो अन्नो मानुषेर ग्रहे जोखन मानुषेर ग्रीहे जोखन तुमरा प्रवेश करो तुमरा अबुश लाता दखलो बुयुतान तुमरा निजेर गौर चढ़ा अन्नो मानुषेर गौरे डुक बना आर डुकते ही जो दिहो यहाँ तत्त्व तस्ता अनिसु अबुश शोई तुमरा इजाजत निये अनुमति निये गौरे भी तुरे पुर अपोरिचित मानुष रे गौरे डुकते होले 
অবশ্যই তোমরা অনুমতি নিয়ে ইজাজত নিয়ে পরিচয় দিয়ে ঢুকো যুবকরে তুমি আমার ঘরে ঢুকতে অনুমতি নেও নাই ইজাজত নেও নাই পরিচয় দেও নাই তুমি কোরআনের এ হাতকে লঙ্ঘন করেছো সকাল বেলা অমরের আদালতে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ দিব আমার মন বলতেছে যে অন্যায় তুমি করেছো মাথা নিয়া বাড়িতে যাইতে পারবে না আমর কো এবার ধরা পড়ছে জায়গা মতোই সুহানুল্লাহ বললেন না কত মানুষের বিচার করলাম আমি নিজে আর আজকে ঠিকই তো দেখতেছি মানুষের ঘরে ঢুকবার সময় পরিচয় দিতে হয় অনুমতি নিতে হয় অমর কো অনুমতি নিছেন কথা বললেন না কেন মেয়েটা চিন্তা করে দুটো বলছে অমর এখন নরম হয়ে গেছেন আগে ছিলেন দাঁড়ানো তরবারে ছিলেন খোলা তরবারে কুশবদ্ধ করে বগল তলায় নিয়া মাটিতে বৈশা গেছে ক বোন এখন বোন কইতেছে আর কি কি ভুল করছি আমি ভুল করছেন তো অনেক আপনি যেতে পারবেন না আমি এখানে অমরকে খবর দিয়ে আনবো অমর বলছেন তুমি অমরে কোনোদিন দেখছো কো না অমরে তো দেখি নেই আমরে কোনোদিন দেখি নাই তার কথা শুনেছি প্রশংসা শুনেছি তার পাওয়ার শুনেছি তার ক্ষমতা সম্পর্কে আমি ভালো করেই জানি সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে আপনি সকালবেলা কি হবে আমর বলছেন বোন তাহলে তিন নম্বর ভুলটা কি ওটা আমার কাছে একটু বলো এবার মেয়ে বলতেছে যুবক তাহলে তোমার তিন নম্বর ভুলটা জানো দেখেন কোরআন মানুষকে কেমনে পরিবর্তন করে আমার বন্ধুগণ মেয়েটা বলছে যুবক তোমার তিন নম্বর ভুল হল কোরআনে কারিমের আঠারো নম্বর পড়া চব্বিশ নম্বর সৌরব সুরায় নূরের একষট্টি নম্বর আয়াতের শেষ দিকে আল্লাহ বলছেন একষট্টি নম্বর আয়াতের শুরুর দিকে আল্লাহ বলছেন এই কথা গুলাল ওই জায়গায় বলছেন শেষ দিকে গিয়ে বলছেন আমার বন্ধু গান মেয়েটা বলছে যুবক রেপ আল্লাহর বলছেন অন্ধের কথা বলছেন অন্ধের কোনো দোষ নেই যারা চৌকে দেখে না তাদের কথা বলেন নাই কিন্তু যারা চৌকে দেখে তোমাকে জানতে চাই যুবক তুমি কি চৌকে দেখো আমি দেখি তো অমর কি চোখে দেখেন না এখন মেয়েটার সাহস বেড়ে গেছে তুমি কি চুকে দেখো না হ্যাঁ আমি দেখি তো চুকে দেখো তাইলে কোরআনের বিধান কোষ লঙ্ঘন করেছো কেন আল্লাহ বলেছেন তোমরা যখন কারো ঘরে ডুবে ফাইদা দেখাল তুম বুয়তান তোমরা যদি নিজের ঘরেও ঢুকো ফসলিমু আলান ফুসি কম তোমরা অবশ্যই সালাম দিবে নিজেকে গড়ে যারা আছে সবাইকে সালাম দিবে আমি জানতে চাই অ যুবক তুমি যে গড়ের ভিতরে ঢুকছো সালাম দিস নি অমর সালাম দিছে অমর বলতেছে তিনটাই তো বুল হয়ে গেছে ঠিকই তো দেখতেছে বোন আরেকটা বুল কি এবার মেয়ে ডাক দিয়ে বলছে যুবক শুরু তোমার চার নম্বর বুল হল আল্লাহ কোরআনে কারিমের ছাব্বিশ নম্বর পড়া উনপঞ্চাশ নম্বর সৌরভ সোরা হুজরাতির বারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতুল জালাল বলেছেন আমার বন্ধু লম্বা কথা এক পর্যায়ে মেয়েটা বলতেছে যুবক রাল্লা বলছে রিজতানি মুখ কাশি রম্মিনাজন অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো 
যুবক তুমি আমার ঘরে ঢুকেছো ধারণা করেছো আমি মানুষের রানের কোন যুবকের কুলে মাথা রেখে আমি কথাগুলো বলেছি তোমার ধারণা করা ঠিক না আল্লাহ বলছেন এই জিতা নিবু কাছি রমিনা জন অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো ধারণা করা গোনা এই জন্যে আপনি যদি রাস্তায় দেখেন কোনো একটা ছেলে কোনো একটা মেয়েকে কুলে করে নিয়ে রিক্সায় বসে যাচ্ছে আপনি বলেন সি সি করল কি হারাম আপনি ধারণা করতে পারেন না হতে পারে তার মেয়ে হতে পারে তার বোন হতে পারে তার স্ত্রী কিন্তু আপনার ধারণা করা ঠিক হয় নাই সে অস খোলা মেলা ঘোরাঘুরি করেছে এটা তার জন্য হারাম কবিরা গোনা কিন্তু আপনি ধারণা করলেন কেন এটার জন্য আপনি গোনাগার কন ঠিক কিনা আমার বন্ধু কেন এক পর্যায়ে হাজরে তো আমার তো বিপদে পড়ে গেলেন কি ব্যাপার साधारण परिवार स्त्री त्रिश पारा कुरान আপনি যদি তিরিশ পারা করানোর হাফেজা হন তাহলে গান বলেছেন কেন এটা আমাকে আজকে বুঝান আমার চারটা ভুল হয়েছে এটা ঠিক আপনি একটা ভুল করেছেন ঠিক কিন্তু আপনি গান বলেছেন কেন বলেন এবার মেয়ে ডাক দিয়ে বলছে যুবক সোনা আজ থেকে প্রায় বারো মাস আগে আমার বিয়ে হয়েছে আমার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে দুই রেওয়ায়ত स्वामी संगे এক বছর আগে যখন আমার বিয়ে হয় বিয়ের দিনে আত্মীয় স্বজন সকলেই বসা সকলেই যখন হাজির আমিও কোনো দিন আমার স্বামীকে দেখি নাই আমিও মদিনার একজন সুন্দরী মেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে কোরআনের হা পেজা আমি আমার স্বামীকে জিন্দেগিতে দেখি নাই স্বামী আমাকে দেখেন নাই আমাদের বিয়ে হয়েছে এক বছর আগে যেই দিন আমাদের বিয়ে হয়েছে আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে যখন খাওয়া দাওয়া হচ্ছে আমরা কালিমা পড়ে ফেললাম কালিমা পড়ে ফেলেছি কবুল করে ফেলেছি ওই সময় যখন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল বিয়ের পরে আমার মনে হচ্ছিল আমি সুন্দর করে সেজে গুজে অর্নামেন্টস জুয়েলারি পরে ঘরের একটা কর্নারে আমি বসেছিলাম যেন কোনোভাবেই আমার স্বামী আসবে আমাকে দেখবে আমার সঙ্গে কথা বলবে এই জন্যে আমি বসেছিলাম ফুল সজ্জার রাত্র কত কথা জমিয়ে রেখেছি স্বামীর সঙ্গে কথা বলব হঠাৎ করে আমার স্বামী হাত ধুয়েছেন খাবার খাবেন স্বামী প্লেটে খাবার নিয়েছে এমন সময় একজন দুধ একজন কাশিদ আমার স্বামীর সামনে এসে সালাম দিয়ে বলছেন এই প্রোগ্রামের ভিতরে আব্দুল্লাহ বিন সাহাদ নামে কেউ কি আছে স্বামী দাঁড়িয়ে বলছেন আমার নাম আবদুল্লাহ বিন সাদ কাশিদ দূত ডাক দিয়ে বলছেন নেন খালিবতুল মুসলিম আমিরুল মমিন আপনার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন চিঠিটা দেখেন আমার স্বামী চিঠি খুললেন চিঠি পড়লেন চিঠিটা লাগাই দিলেন চিঠি লাগিয়ে দেওয়ার পরে আমার স্বামী জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন সোনা এই মুহূর্তে খালিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মমিনের কাছ থেকে চিঠি এসেছে আমাকে পারস্য অথবা রোম কোনো একটা যুদ্ধে সেনা প্রতি বানিয়েছেন আমাকে চলে যেতে হবে আমি চললাম বেয়াদবি মাফ করবেন কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না দেখা হলো না বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে প্রোগ্রাম এখানেই রেখে আমি চলে গেলাম এই কথা বলে আমার স্বামী উঠে যাচ্ছেন আত্মীয় স্বজন সকলে ডাক দিয়ে বলছেন যুবক অম অমর তো আর আল্লাহর অমরের কথা অমরের চিঠি তো আল্লাহর বাণী না এটা তো কোরআনের কথা না যে চেঞ্জ করা যাবে না আজকে রাত্রে কমপক্ষে স্ত্রীর সাথে কাটিয়ে যাও আগামী কালকে তুমি চলে যেও এটাই থাকো অমরের কথা মানা তো ফরজ না 
मुसलमान अनुसरण करते नेता आल्लासूल के माने ना एम नेतार अनुसरण करा दासत्य ना स्वामी उठे गलन पोशाक खुले फिलल तरबारी पड़ल तरबारे निले जुद्ध पोशाक पड़ल दरजा नक करल डाक दिए स्त्री रेप तुम्हें मदिनार एक सुंदरी मेप हमी मदिनार एक सुपुरुष तुम्हारे संगे आ देखा हलो ना युद्ध मैदान चल लि जिंदगी बेचे थक देखा बेचे ना थकले क्षमा कर दिओ स्त्री ओ समय बोलते हैं युवक स्वामी के बोल स्वामी रेप जिंदगी तुम्हें ठीक मत देखी नाई आज के रोटा काटा एक जाइते परलेंार को आपत्ति नहीं अपनी चले जाब क्या अपनर चेहरा देखी क्या मैदान अपने स्वामी हिसाब से जानी चिने स्वामी स्त्री रेप ये तुम्हार मनोबासना अवश्य पूरण हो जो तुम इस्तेकाम थकते पर चरित्र हिफाजत करते पर आल्लर प्रति भरोसा रेखे इमान साथ चलते पर एक दिन देखा हो कित सुसंबाद दिए जाए खालीफातुल मुस्लिम अमिरुल मोमिन चिठर लास्टे चार मास चार मास पर छुटी दीबें आजबक स्वामी चले गलन देखा हलो ना जे दिन पूर्णांग चार मास पूर्ण हो नतून बधुर मत सेजे अर्नमेंट जुएलारी पर बस आंदा बेला अपेक्षा करी आसबें हटात कर एक जन दूत से हमारे चिठी दिए गल चिठी खोले देखिए स्वामी खालीफातुल मुस्लिम पक्ष चार मास समय लगे जुद्धे चले ग आठ मास संप कथा आठ मास स्वामी आठ नम्बर मासे शेष दिन अपेक्षा करते लगल स्वामी आज के आसबें और एक दिन आरोप चिठी आसल आठ नम्बर मासे चिठी आसल खुलल खोले देखी खालीफातुल मुस्लिम अमिर हाथ स्टाम करा चिठी लेखा चेर स्वामी के आक जुद्ध सेंपति बन सेंपति बनिए पाठिए दिए चार मास आज चार मास चार मास कर आज के बारो नम्बर मास पूर्ण हो गए आज हमारे स्वामी आसलें ना यही गभर रे मन व्यथा निया दुख निया कष्ट निया स्वमर बिरह गान बोले कोपराध कर बारोटा मास हो गए स्वामी के देखी नाई ये आज के कष्ट पे कथागुल्लू बी अपराध करी नहीं जुवक तुम्हें बोल तो क्या चार विधान लंघन कर विधान लंघन करतुल मुस्लिम बोन आल्ला रस्ते तुम्हें क्षमा कर दिओ तुम्हें कष्ट दिए अवश्य तुम्हें जो आगामीकाल के खालीफातुल मुस्लिम दरबारे जाओ हमार बिुदे नालिश करवार आशा करी तुम्हें ओखने पे जा
যিনি এতক্ষণ কথা বলছেন তিনি কে তিনি তো খালি বতল মুসলিমিন আমার বন্ধুগণ কেউ কথা বলবেন না আর চালান চালানের কথা বলবেন এটা কেমন কথা আপনাদের আমি রেখে দেবো আপনার একটা কথা বলবেন না শুধু বসেন এক পর্যায়ে হজরত আমার চলে গেলেন সুজা চলে গেলেন সেনা সাউনিতে গিয়ে বলছেন এই সেনা সাউনিতে আবদুল্লাহ বিন সাহাদ বা সাহাদ বিন আবদুল্লাহ নামে কেউ আছো কোথায় আছো দাঁড়াও ছুটিতে যাওয়ার আমার চিঠি নিয়ে যাও এই চিঠি নিয়ে যাও বাসায় তোমার স্ত্রীকে আমার পক্ষ থেকে গিফট আমিরুল মমিনিন আপনি জানেন আমি বিয়ে করেছি আমার স্ত্রী আছে যাও তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার স্ত্রীর জন্য হাদিয়া ছিটি দিও আর যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী তোমাকে আসতে না দে ততদিন পর্যন্ত তোমার ছুটি এই কথা বলে হাজরত আমার দুরাকাত সলাদ পড়লেন আল্লাহর কাছে কাঁদলেন আল্লাহ কেয়ামতের দিন আমারে বাঁচাইও আমাকে আল্লাহ তোমার কাঠগড়ায় আসামি বানাইও না যে ভুলটা করছি আমার বন্ধুগণ বলে চলে গেছেন নিজের মেয়ে আমাদের মা হাজরতে হাফ সার কাছে গিয়ে বলছেন মা বল একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ছাড়া নির্বেজাল স্বচ্ছভাবে কতদিন থাকতে পারে হাফসা বলছেন বাবা আমাকে তো কোনো দিন এমন প্রশ্ন করেন নাই হঠাৎ আজকে বলে জবাব দেও হাজরতে হাফসা বলছেন বাবা একটা স্ত্রী তার স্বামী ছাড়া মোটামুটি চার মাস থাকতে পারবে এরপরে থাকতে গেলে তার কষ্ট হবে এরপরে সে অন্যায় জড়িত হয়ে যেতে পারে এরপরে লাইফে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এখন আপনারা আপনাদের ছেলেদেরকে প্রবাসে পাঠাচ্ছেন কত বছর যে রাখছেন একমাত্র আল্লাহ জানেন আর আপনারাই জানেন তো এদিকে যাচ্ছি না যে কথা বলতে চাই এরপরের দিন থেকে হাজরত আমার ইসলামী রাষ্ট্রে আইন করে দিলেন আমার রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীতে আমার রাষ্ট্রে প্রশাসনে যারা চাকরি করবে তারা প্রত্যেক মাসে তিন দিন করে ছুটি পাবে এই কথা বলে ছুটি কার্যকর করে দিলেন আমি বলতে চাই যে কথা এখানে আসলাম হজরত অমরের এত পরিবর্তন করেছে কোন জিনিস সামনে না দাঁড়ায় দুনিয়ায় যত বাধা আসবো যত সমস্যা আসবে সকল জায়গায় সিসা ডালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবুল করুক সবাই পড়ে না আমিন আমার জন্য দোয়া চাই আপনাদের জন্য দিল থেকে দোয়া থাকলো